behalf of the Directorate of Forensic Science Services and on behalf of the Raksha Shakti University and Gujarat University, we cordially welcome all the dignitaries on the dais, delegates from all over the country and invitees at the 24th All India Forensic Science Conference. The All India Forensic Science Conference organized by the Directorate of Forensic Science has over the years provided an important national platform for the effective dialogue between the country's forensic scientists, police officers and the members of the judiciary. It is a matter of great pleasure that over 600 delegates from all over the country and some delegates from FBI, USA and UK are also attending this prestigious conference. The delegates will be interacting on various themes like fingerprints, DNA, cybercrime, cyber security and many more. This conference aims at thinking over issues related to academics and forensic science. During the three day deliberations of this conference, the delegates would be discussing on the theme of harnessing new vistas in academics and forensic science. We are sure that the deliberations at, th at the conference will throw up useful and practical ideas for action. We wish all the participants at the conference and the deliberations all success. Today's day is a very gorgeous day when we have been in the world of 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 उनकी उपस्थिति से इस सम्मेलन को नया आयाम प्रदान हुआ है साथ ही गुजरात राज्य के माननीय गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी और सभी गणमान्य अतिथियों का गुजरात के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में और भारत के सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किए गए शहर अहमदाबाद में आप सबकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत करते हैं संगठत्वम संबद्धत्वम संभो मनांसी जानताम इस भावना के साथ ईश्वर वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रही है कुमारी मानसी भावसार Now, we will welcome and honor our VVIPs with floral bouquets. I would like to request Professor Dr. Himanshu Pandya, Vice Chancellor of Gujarat University, to welcome our beloved Honorable Union Home Minister, Sri Rajnath Singh Ji, with floral bouquet, shawl, and memento.
Thank you very much, sir. I would like to request Shri Vikas Sahai, Director General, Raksha Shakti University, to welcome our Honorable Minister of State, Shri Pradeep Singh Jadejaji, with floral bouquet, shawl, and memento. Thank you very much, sir. Now, I would like to request Sri A.K. Ganju, sir, Chief, sir, Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science, to welcome a Joint Secretary Sri Vivek Bharadwaji with floral bouquet, shawl, and memento. Thank you very much, sir. Now, I would like to request Sri K. V. Ravi Kumar, Director, ISSM, Raksha Shakti University, to welcome Chief Forensic Scientist, Sri A. K. Ganji, sir, with floral bouquet and shawl. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Kapil Kumar, Associate Professor, Department of Forensic Science, Gujarat University, to welcome Dr. J. M. Vyas, Director General of Gujarat Forensic Science University, with floral bouquet, shawl, and monitor. Now, let us have the pleasure of listening to the opening and welcoming remarks of Professor Himanshu Pandya, Vice Chancellor, Gujarat University. Good morning. It's the first heritage city declared by UNESCO, the Ahmedabad city. I welcome you all to this vibrant city and vibrant state of Gujarat. Our Prime Minister says, when you have a zeal, you have a vision, you can do wonders in the society. This particular conference for 24th All India Forensic Sciences would lead to a map where we can work for the society and chart a new road. Aaj hamare beach, hamare desh ke Grihu Mantri, jo ki hamare desh ki simao ko samhalte hai, unko surakshit karte hai, unka naam hi hai Raj Nath. जो कि राज को कंट्रोल करेंगे, अपने वश में रखेंगे। And we are safe because of his attention and welcome. सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये गुजरात का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अल्युमिनाइट प्रोड्यूस किए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी उनको दूसरी बार ये काम सौंपा गया है कि आप राज्य की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे जब आप पहली बार कोई काम ठीक से करते हो तो वही जिम्मेदारी फिर से मिलती है इसका मतलब है कि आप बहुत ही सक्सेसफुली हमारे स्टेट की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका स्वागत है गुजरात के लिए as a Vice Chancellor of this university, I would like to draw to your attention, we are working in the areas which are in need today, like Startup India, Stand Up India, we have Innovation and Skill Councils, which has, we have Consultancy Cells, and we have Center of Excellence, where we are going to invite researchers and scholars from across the globe. For the whole three days, you will exercise, you will study, you will study, समाज सेवा में ऐसे लगाना कि स्टूडेंट्स और सोसाइटी को बेनिफिट मिले। गुड लक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 
Thank you very much for your highly valuable address. Now, I consider it a great honor to welcome Shri Vikas Sahai, Director General, Raksha Shakti University, for welcome address. Honorable Union Home Minister, Adhani Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Minister of State for Home, Gujarat State, Adhani Shri Gajit Singh Jadija Ji, Vice Chancellor, Gujarat University, Director General, Gujarat Forensic Science University, Shri Bhardwaj, Shri Ganju, Delegates from Gujarat and specially delegates from outside Gujarat. Welcome to Gujarat. Welcome to Ahmedabad. As the Director General of Raksha Shakti University, it is my proud privilege to welcome all of you for the 24th edition of the All India Forensic Science Conference. This may be the 24th edition, but in sir, ये एक तरह से बहुत ही यूनिक कॉन्फ्रेंस है, because it is the first time that the Ministry of Home Affairs has decided that this conference will be hosted by university. और पहली बार गुजरात के दो यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी मिलके ये कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही है, which basically shows the importance of bridging the gap between the academia and the field practitioners. रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में हुई थी। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। In the last eight years, we have grown, we have grown from one course and 150 students about 15 courses. We offer courses on all areas of internal security and police. With the help of Gujarat University. And with the help of Gujarat Forensic Science University, I hope that this conference shall be successful in its objective and mission, number one, and which is to bridge the gap between field practitioners and academia. Aap hamare baiz vathe vay hain, in me se baut academicians hain, baut se field practitioners hain. Yeh sab ke jo deliberations honge, conference mein jo issues raise kiya jayega, usko policy decision mein translate kar sake, aapse meri umid hai. I take this opportunity once again to welcome all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Now, may we request all the honorable dignitaries present on the dais to kindly release the souvenir of this 24th All India Forensic Science Conference. As a part of Digital India Initiative, we are also publishing all aspects to be presented in this three-day conference in a form of CD. संस्कृत भाषा भारत का हृदय है संस्कृत भाषा को कई भाषाओं की जननी माना जाता है ऐसे में समाज के वो लोग जो संस्कृत भाषा को प्रेम करते हैं संस्कृत समझना और सीखना चाहते हैं चाहे वो कोई भी आयु या वर्ग से हो उन सभी के लिए गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से एक नई पहल शुरू होने जा रही है संस्कृत संभाषण केंद्र जो संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में अहम भूमिका निभाएगा ये एक गौरवशाली क्षण है जब माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यह केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है हम विनती करते हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से और गणमान्य अतिथियों से सेंटर फॉर स्पोकन संस्कृत संस्कृत संभाषण केंद्र डिजिटली इनोग्रेट आभार माननीय मंच now, I would like to introduce about Defense and Homeland Security Research Cell, BHR, BHSR, 
an initiative taken by Gujarat University in collaboration with Gujarat Chamber of Commerce and Industry. BHRC will be connecting product and services requirements of different and Highland security with industries of Gujarat through GCCI. The cell is a reflection of transformation of India, especially through industrial sector, investigated in Make an India mission of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Thank you, sir. Now, before I request the Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science, Shri A.K. Gandhi, sir, to deliver his welcome address, I would like to introduce his dynamic personality to this August gathering. Shri A.K. Ganju is a very well-known forensic scientist in the country and as head of the Directorate of Forensic Science, he has many achievements to his credit which are proving very worthy for the forensic science community in the country. Now, I request Shri A.K. Ganju to kindly give his welcome address. Honorable Indian Home Minister Sri Rajnath Ji, Honorable Minister of State for Home, Gujarat Sri Rajiv Jadija Ji, Vice Chancellor Gujarat Ministry, Professor Himanshu Pandya Ji, Director General of Gujarat Forensic Science Ministry, Dr. G. M. Yaj Ji, and Director General of Raksha Shakti Ministry. Side. Delegates to this Arindya, 24th Arindya Parliamentary Service, distinguished guests, and ladies and gentlemen. As the convener of this conference, it's a pr proud privilege to welcome you all to this inaugural function. It has indeed been a singular honor <coughs> that the Honorable Union Home Minister, Sri Rajnath Singhji, has found time in the midst of his day of questions to be with us this morning for an inauguration function. Sir, I will be sure, I am sure we will be great the benefited from your inaugural address. We are honored to have with us the Honorable Union Minister of State for Home, Gujarat State, Sri Sadhu Singh, Jadhi Jadhi, to great occasion. We in the Dead State of Forensic Science are extremely beholden to the Raksha State University, Gujarat University, and the Government of Gujarat for making this such an excellent arrangement for the conference in the historic city of Ahmedabad. The Arindya Forensic Science Conference is held annually in different states of the country. It not only provides the important national platform for effective dialogue between the country and forensic scientists to continuously upgrade the forensic capabilities of the country, but also helps to integrate the crime screening agencies with scientists of the laboratories. The growing attendance of this of police officers in this conference is truly indicative of the increasing reliance the police having been placing on the application of science and technology to the investigation of crime. As a result of intense awareness of the tremendous potential of forensic science in the investigation of crime, all parts of the country have been covered by a network of seven, seven central forensic science laboratories, 30 state FSLs, and a large number of original FSLs and district FSLs in wild units, and an integral part of the criminal justice terrorist system of the country. <coughs> For this purpose, a significant quantum of central assistance in the shape of guidance and financial inputs have gone in the building of this infrastructure in terms of sophisticated equipment 
uh, expertise in these states through a variety of schemes like police nomination scheme and finance to commissioner education. Friends, we are meeting here today at a time when science has given new dimensions to the crime, changed the orientation of sophisticated criminal, given him an arsenal of sophisticated tools to activate, affected his mode of operation and the method of escape. Under this changing crime scenario, it is natural that the society would expect new husband of efficiency in the field of criminal investigation. Society will also expect new perspectives to replace the generalized on informers and custodian instructions. Society will also expect the scientific orientation focus on attention on the skilled scanning of the crime scene for physical clues and search for as many clues as possible because scientific evidence unfolds its story in the laboratories and tells it in the court either through its demonstration or through the testimony of the experts involved in the court law. Society will also expect, <coughs> I expect that the forensic science is fostered with utmost attention by including and putting various innovative ideas put forth by the scientists of high, high time. Sir, we have as many as 358 research papers to be discussed in the technical session which would follow during the conference. These papers cover a variety of disciplines like forensic biology, forensic testing, DNA testing, forensic electronics, including several forensics, crime scene management, forensic ballistics, forensic toxicology, actuality investigation, narcotic drugs investigation, and forensic psychology. Can any speakers from India and abroad with their United talks in the plenary, plenary sessions during the conference? Two panel discussions on maximizing the land enforcement to DNA printing and on bridging the gap between academy and science. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Under this senior time scenario, it's natural the society will expect new husbands of efficiency in the field of criminal investigation. <coughs> so you will also expect the philosophy behind the structure of forensic science setup and its management be said that each member is committed to work with the national regime. So I will also expect it continues to foster. Sir, we have uh, ten two panel discussions. Thank you. Friends, the world has made gen strides of progress in many scientific and technology fields. It is the time we think of availing forensic ourselves of these advantages to aid us in the direction of crime. A barefoot baby is not good for the job. He needs vast quantities of scientific gates and this conference will discuss what is available, what is utilized, and what are the deficiencies to be made up. So this conference is designed to pull our knowledge, share our experiences, and thereby upgrade our capabilities <coughs> in combating the challenge of modern day crime. Your presence, sir, is an indication of your deep interest in the promotion of scientific knowledge in the age of crime prevention and detection and the greatest source of encouragement for us. Sir, I am of our forensic fraternity present here today from all, almost all parts of the country. Once again, we welcome you. We welcome you all the dignities on the dial and coming in and sending your thanks for this interview. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your words with us. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात की जो विकास यात्रा शुरू की है उसे आगे बढ़ाने वाले गुजरात राज्य के प्रभावशाली नेताओं में से एक ऐसे माननीय गृह मंत्री श्री गुजरात राज्य श्री प्रदीप सिंह जाडेजा जिन्होंने गुजरात सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों का बखूबी संचालन किया है उन्हें आज के विशेष उद्बोध के लिए सादर निमंत्रित करते हैं ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस के आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित व्यक्तिगत तौर पर मेरे मार्गदर्शक देश के गृह मंत्री 
आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिन्होंने गुजरात फॉरेंसिक के जरिए पूरे राष्ट्र के अंदर फॉरेंसिक में सबसे ज्यादा योगदान दिया है ऐसे हमारे गौरव डॉक्टर व्यास गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पंड्या मिस्टर विजय के भारद्वाज ए के गंजू हमारे बीसी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी डॉक्टर विकास सहाय पूरे देश भर से आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए सभी डेलीगेट भाइयों और बहन मैं सबसे पहले आप सभी डेलीगेट का महात्मा गांधी की भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि और नरेंद्र भाई मोदी की इस भूमि में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है प्रसन्नता इसलिए है कि इसी यूनिवर्सिटी में मेरी भी पढ़ाई हुई है और एक विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर के नाते इसी सेनेट हॉल में और इसी सिंडिकेट मेंबर में हमने काफी यूथ एक्टिविटी भी करने का मौका भी यहीं से मिला था जो प्रसन्नता इसलिए भी है कि जब 88 में राजकीय युवा पार्टी का इस नगर का मैं अध्यक्ष था तब राष्ट्रीय स्तर पे हमारे युवा अध्यक्ष के नाते आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हमें मार्गदर्शन मिला करता था और आज भी जब वो इस राष्ट्र के गृह मंत्री के नाते काम कर रहे हैं तो गृह राज्य मंत्री के नाते इस राज्य के इस कार्यक्रम के अंदर मुझे इस कार्यक्रम में उनके साथ रहने का मौका मिला ये मेरे लिए भी काफी प्रसन्नता की बात है मैं माननीय राजनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि जब से वो गृह मंत्री बने हैं इस देश की रक्षा सुरक्षा सलामती के लिए उन्होंने स्ट्रांग व्हील पावर प्रबल राज्य की इच्छा शक्ति के आधार पर देश को नई दिशा दी है वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में जब क्रिमिनल जब टेररिस्ट जब इकोनॉमिक अलग अलग प्रकार के ऑफेंस होते हैं इस हाईफाई युग के अंदर जब क्रिमिनल्स वाईफाई का उपयोग करते हैं तब हमें हमारी सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के लिए हमें फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देना पड़ेगा हमने डिमांड रखी थी कि हमारी गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देश की प्रथम यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया के अंदर उसका नाम है हम इसको काफी बढ़ावा देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्रेटरीट के पास काफी पंचावन हजार स्क्वायर मीटर लैंड अलॉटमेंट की और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें तीन सौ करोड़ का इसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड मंजूर किया मैं दूसरा भी उनसे आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारा सोलह सौ किलोमीटर लंबा दरियाई रूट है और आजकल हम जन, जानते हैं कि जो थ्रेट ज्यादा से ज्यादा आती है वहीं से भी आती है तो इनको सुरक्षित करने के लिए हमें स्किल मैन पावर की आवश्यकता है तो हमें मरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए तो द्वारिका के पास एक मरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी केंद्र सरकार के जरिए माननीय गृह मंत्री ने हमारे गुजरात के लिए मंजूर किए उनके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं 
आप सब तो फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं देश के किसी राज्य के अंदर भी छोटा मोटा डेवलपमेंट होता है तो आपकी जानकारी में होता ही होगा मगर दो तीन बात बताना चाहता हूं कि हम हमारी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एक साइबर डिफेंस लैब स्टार्ट करके पूरे देश के कोई भी बैंक सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम में जब भी आवश्यकता पड़े तो उनकी अपनी सिस्टम फुल प्रूफ है या नहीं है उसको चेक करने की पूरी सिस्टम हमने बताई है और उनके जरिए हम पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को मदद कर रहे हैं बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी के पास पूरी सिस्टम है और एशिया के अंदर हमारी बैलिस्टिक सिस्टम के जरिए हम काफी हमारा योगदान दे सकते हैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रकार के फैकल्टी के साथ मात्र स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट डिग्री देने के साथ साथ हमने आई आईपीएस जुडिशियरी ऑफिसर लॉ ऑफिसर सभी लोगों को ट्रेन करके उनके जरिए समाज के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने एक बात बताई थी कि आने वाले दिनों में हमें तीन चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है उस रिक्रूटमेंट के अंदर जिनको इस एरिया में जाना है जिनके पास इस टाइप की स्पेसिफिक स्किल हम डेवलप करें तो उसके लिए सबसे पहले रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो एजुकेट होता है वो बाद में उनको जहां भी काम करने का अवसर मिले आर्मी में मिले या पुलिस डिपार्टमेंट में मिले तो वो अच्छी तरह कर सकता है दूसरा उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी इस राज्य के अंदर निर्माण किया क्योंकि आजकल जितने भी क्राइम होते हैं जितनी भी गतिविधियां होती है अगर इसको इन्वेस्टिगेट करना है तो विदाउट फॉरेंसिक हम लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंच सकते हैं तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राज्य में अच्छी तरह से प्रावधान किया और तीसरा हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं क्राइम का डिटेक्शन भी करते हैं मगर फिर भी सोसाइटी के अंदर इनके बाद भी हम ठीक तरह से उनको अगर कन्विक्ट नहीं करा पाते हैं तो फिर भी कानून का कोई मतलब नहीं रहता तो उसके लिए हमने नेशनल हमारी लॉ यूनिवर्सिटी और वो लॉ यूनिवर्सिटी सभी देश के अंदर हमारी नामांकित गिनी जाती है इसलिए रक्षा यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी एंड लॉ यूनिवर्सिटी के जरिए हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और साथ में आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबके साथ हमारा भारत एक विश्व की बड़ी ताकत बनने जा रहा है और भारत जब विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है तब हमें सभी पहलू में ठीक तरह से हमारा राष्ट्र का डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसके लिए हमें हमारे नए भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को उजागर करने के लिए मुझको लगता है कि आज पूरे देश से और दुनिया भर से भी काफी अच्छे स्पीकर आप सबके सामने आएंगे तो मुझको लगता है कि आपको अच्छी तरह से उनमें से नई जानकारियां मिलेगी उसके लिए ये सेमिनार का जो आयोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है उसके लिए मैं वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी हमारे डीजी रक्षा यूनिवर्सिटी और होम डिपार्टमेंट सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आप जब गुजरात आए हैं ये हमारी हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के अंदर आए हैं तो साथ में मैं 
आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि प्रवास के तौर पर ये द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की भूमि है सोमनाथ जी का भी आप दर्शन करें और हमारा कच्छ का सफेद रण है कभी भी आपने नहीं सोचा होगा ऐसी ऐसी उसकी ब्यूटी है तो इन सभी स्थानों की आप मुलाकात लें और आपका ये पूरा कॉन्फ्रेंस शुभदायी हो ऐसी मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं आभार भारत माता की जय वंदे भारत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपने राज्य की आंतरिक सुरक्षाओं के बारे में जानकारी दी एवं नए भारत की संकल्पना के प्रावधान प्रस्तुत किए आपकी सूझबूझ और अनुभव से समाज लाभान्वित तो होगा ये हमें आशा है बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विशेष उद्बोध के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट द डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस हैज इंस्टीट्यूटेड द प्रेस्टीजियस यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन द अवार्ड इज कंफर्ड टू आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फोरेंसिक साइंटिस्ट एवरी ईयर इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस मे आई नाउ रिक्वेस्ट श्री के वी रवि कुमार रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी to introduce the awardees to our esteemed audience and read the citations namaskar thank you ankita it is a really an honor for me to read the citations of all my senior stalwarts and the best talents what we have today in forensic science in india today with the gracious presence of the honorable union home minister sri rajna singh ji <coughs> these awards will be conferred to all the awardees in different categories as ankita has briefly told you i will be reading the citation of all the awardees in different categories and request all of them to kindly one by one to the dais and receive the award from honorable union home minister The first category of award is Lifetime Achievement Award, and this award has been shared by two most prominent and senior forensic scientists, Dr. Srimati S. L. Vaya and Mr. J. R. Gaur. I request Anurag and respected Srimati Vaya ji to kindly come to the dais, and meanwhile I will continue to read our citation. <laughs> Dr. Shrimati S. L. Vaya is a pioneering figure in forensic psychology since 1988, and she established procedures and methods for suspect interrogation using brain fingerprinting, polygraph machine, and lab voice analysis. She has worked in various capacities as director of forensic science, Gandhi Nagar, for 33 years, during which she examined more than 5,000 cases. And Dr. S. L. Vaya worked as Director, Research and Development at Raksha Shakti University, and during her tenure, the Raksha Shakti University established many research areas and projects at the RSU. Few high-profile cases similarly uh, handled by Dr. Vaya for NIA and CBI are Bihar Midday Bill Study Case, Smita George Murder, Delhi High Court Bomb Blast Investigation. मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन मधुरिका शुक्ला मर्डर केस द फेमस आरुषि हेमराज मर्डर केस निखारी सीरियल केस एंड द फेमस लॉ एनफोर्सिंग केस इन गुजरात शी हैज बीन डेकोरेटेड विद वेरियस अवार्ड सच एज वीमेन होम मिनिस्टर्स अवार्ड एंड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फॉरेंसिक क्लिनिकल साइकोलॉजी इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव थैंक यू The joint winner for this lifetime achievement award is respective respective Sri J R Gorsar, former director, forensic science laboratory, Himachal Pradesh, Shimla. <coughs> Dr. Gor is a reputed forensic biologist, having vast experience of 35 years in the field of forensic science. In his long illustrious career, he worked in various capacities, right from core forensic science to the managerial level as director of the Himachal Pradesh. For his outstanding contribution, he was decorated with various prestigious awards, such as Vinay Nomar Minister's Award for Meritorious Service in the year 1998, and 
Excellence Award of Amity in the year 2003, and Pandit Govi Vallabh Pant Award instituted by BPRND in the year 2006. Dr. Gaur has awarded many books in forensic science and has 262 citations to his credit. He has reported more than 15,000 crimes in cases and listed 650 cases. Thank you, Mr. Gaur. Our next category of award is Union of Ministers Award for Research and Development in the field of forensic science. And we have, I'm proud to share with you that we have very learned academics of a professor from Delhi University, Dr. G. S. Sodi, earned his PhD degree from Delhi University and at present is an associate professor in chemistry and forensic science in the SGBT Khalsa College, Delhi University. Dr. Sodi has published 80 research papers and filed 10 Indian patents to his study. That's a great honor, Mr. Sodi. Dr. Sodi is a fellow of the Chartered Society of Forensic Science London and a member of International Fingerprint Research Group Jerusalem. For the exceptional contribution of Dr. Sodi in the field of R&D in chemical science, he has been selected for the prestigious Union Award. Thank you, Mr. Sodi. Friends, this is the last award. The Central Forensic Science Laboratory has stolen the march today. There are three awardees from Central Forensic Science Laboratories today. Uh, Dr. Ikramul Haq, may I request Mr. Haq to please come to the right please. Dr. Haq is MSc, MPhil and PhD from Aligarh Muslim University. He joined the Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh as Junior Scientific Officer in 1992, and presently is Deputy Director of Biology, CFL Pune. Dr. Haq, has more than 25 years of work experience in the field of forensic biology and DNA. Dr. Huck is an extensively trained scientist in DNA from DBT, Madurai Kamraj University in Chennai, and I professionally, both is to Kolkata. Dr. Huck has been trained for advanced training in the FBI Laboratory, Quantico, Virginia, US Air Force, Life Sciences Equipment Laboratory, Honolulu, USA, Cordes Office, New York, and University of Tennessee, USA as a DNA expert. Thank you, sir. Our next category of, category of award is uh, for research and development. This award goes to Dr. Srimati Ashadji, former director, Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh. May I request Dr. Ma Madam Gaur Dean to come to the diet. As director in charge in CFSL Chandigarh, Madam Ashadji has established several new dimensions to forensic ballistics. She has established the state of art facility like ballistic testing and evaluation of bullet resistance materials in forensic science laboratories as per international standards. Under the dynamic leadership of Dr. Srimati Ashadi, ballistic evaluation of bullet, bullet resistance plates and glasses has facilitated Delhi police to acquire armored vehicles as safety and security equipment during Commonwealth Games. Apart from this, Dr. Srimati Deer has immensely contributed in R&D initiatives and technical know-how in respect of various fields of ballistics. Thank you, Madam Deer. Our next category of award is for crime scene management. Especially, this crime scene management award is devoted to the field practitioners of the state forensic science laboratories who handle large and voluminous case analysis work in their respective places. This award for crime scene management goes to Mr. Athan Simpson. May I request Mr. Athan Simpson to kindly come to the dais? <laughs> Mr. Athan Simpson is a seasoned, seasoned forensic biologist and is working as deputy director at Forensic Science Laboratory, Guwahati, Assam. Mr. Athan has undertaken a gigantic task of identification of genuineness of rhinoceros through forensic analysis of samples taken from the total 2,000 numbers of rhinoceros horns. Accepted by the presidents of government. Sri Athan has led a forensic team constituted by the Department of Archaeology, Assam Government, the MEA, Ministry of External Affairs, Government of India, in combination with Government of Japan, for excavation of 11 graves of World War II at Common War Cemetery in Guwahati. That is an outstanding work in terms of forensic DNA archiving. Thank you, Mr. Athan. Our next category of award is for case analysis work, work in forensic chemical sciences. May I request Dr. Srimati Vibhukti Chauhan to kindly come to the diet. Dr. Srimati Vibhukti Chauhan is PhD in chemistry. She joined Central Forensic Science Laboratory Chandigarh as junior scientific officer in the year 2001. And presently she is working as senior scientific officer toxicology at CSL Chandigarh. 
Dr. Chauhan for all more than a decade as a project coordinator held in implementation of various projects such as proficiency testing, inter and intra laboratory testing, quality assurance programs. She has published many research papers in the field of forensic science and played a major role in the publication of documents for quality management system for several 10 years. Thank you, Madam Chauhan. <laughs> Friends, this category of award is for all the students. Just take note of it. This award has been instituted by the Ministry of Home Affairs to recognize young budding talent, and this is called Young Scientist Award. <laughs> and this award goes to husband and wife. <laughs> so it is shared by Dr. Beauty Arora and <laughs> Rajesh Kumar. Beauty Arora is not well, so she has not come today. So may I request Rajesh Kumar to receive both the awards. Dr. Vijay Arora passed out from NRC Fashion Day 2016, six New Delhi, and has very prestigious All India Institute of Medical Science, New Delhi. She has been associated with GFSU Gandhi Nagar and HS Gaur University, Central University, MPS, MP as a faculty. Dr. Rajesh Kumar has done pioneering work in pattern recognition and fingerprints. Dr. Rajesh Kumar completed MSc PhD in Forensic Science in their 2006 and 2013 and has been associated with, associated with FSL Delhi and CFL Hyderabad in the beginning. Dr. Kumar has contributed to the forensic document field through his pioneer research in the area of automated forensic document examination. His research contributions are well recognized by publishers and recently he has told me that he has been selected for a paper presentation at prestigious Indian Academy of Forensic Science in USA. Thank you. So, friends, this is the end of my question. Thank you. Many, many congratulations to all the awardees. Apne nikhala swabhav, dhrad vichar dhara, sayam shirta, apratim desh bhakti, nidar vyaktitva, jaysi kai gunho se sampan, hum sab ke chahite, maniye grih mantri ji ne, maniye pradhan mantri shi ke saath, kandhe se kandha mila kar, bharat desh ko vishwa phalak par, बहुत ही कम समय में एक नई पहचान दी है देश की सुरक्षा और अखंडता का जिम्मा जिनके मजबूत कंधों पर है ऐसे सटीक राजनेता और जनप्रतिनिधि माननीय गृह मंत्री श्री भारत सरकार आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में अपना विशेष उत्सव्य विचार दर्शन और आशीर्वचन के लिए नम्र विनंती करते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी
एक बड़ा ऑपरेशन इस समय जम्मू में चल रहा है जिसकी मैं स्वयं यहां पर बैठकर मैं उसकी पूछताछ कर रहा था लेकिन मैंने फैसला किया था इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है और सारे देश से ही दुनिया के दूसरे देशों से भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेने के लिए आए हैं तो मुझे निश्चित रूप से उसे इसमें जाना चाहिए और आप इस कार्यक्रम में मौजूद होकर मैं बेहद खुश हूं और इस बात की भी उत्सुकता थी मुझे कि मैं चल रहा हूं तो बहुत सारे हमारे फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं इन एक्सपर्ट्स के साथ भी मेरा मिलना जुलना होगा और साथ ही इनके साथ बातचीत भी होगी हमसे यदि कोई पूछे कि आप फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स को किस रूप में आप देखना चाहते हैं तो आदमी तो कल्पना करता है तो किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है तो मैं कल्पना करता हूं कि हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे होने चाहिए तो मैं कहता हूं कि जैसा कि एक टेलीविजन का टीवी सीरियल आपने देखा होगा सीआईडी और सीएसआई तो मैं चाहता हूं कि एकदम चुटकी बजाते ही हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है एकदम बिल्कुल अपराध की क्राइम की तह तक लेकिन इस हकीकत को भी मैं जानता हूं कि सीरियल और सिनेमा की दुनिया ही कुछ अलग होती है ग्लैमर है एक उसका तो ऐसा तो नहीं लेकिन फिर भी काफी हद तक वहां तक हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचने में कामयाब होंगे ये मुझे पूरा यकीन है पूरा यकीन है मगर एक बात जो मुझे समझ में आती है किसी भी केस को फुल प्रूफ बनाने के लिए हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण मोदी भूमिका है आज जो हम फॉरेंसिक साइंस का स्वरूप देख रहे हैं वह तकरीबन पिछले डेढ़ दो सौ सालों में डेवलप हुआ है हालांकि फॉरेंसिक यह वर्ड यह शब्द और उसके कुछ तरीके सैकड़ों साल से सैकड़ों सालों से अपराध और न्याय की प्रक्रिया में जुड़ते और जोड़ते रहे हैं जहां सवा दो हजार साल पहले चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच कराए जाने का भी उल्लेख किया है वहीं दक्षिण भारत में फिंगर प्रिंट्स के माध्यम से व्यक्ति की पहचान करने की घटनाएं भी कई हैं जो कि जिसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुरानी समय में कुछ मामलों में जो एक्यूज होते थे वो चावल के गोले खिलाए जाते थे चावल का गोला बनाकर खिलाया जाता था और उसके बाद उनसे कहा जाता था कि उसको चावल का गोला जो तुमने मुंह में लिया है उसको बाहर निकालो मतलब उसको उगलो तो ये जब वह चावल का गोला खिलाया जाता था चावल का गोला वह उगलता था तो उसमें कम सलाई बाज ही रहता था तो मान लेते थे एक क्रिमिनल है क्योंकि इसके डर डर से इसके अंदर सलाईबा ज्यादा जितना पैदा होना चाहिए उतना सलाईबा पैदा नहीं हुआ यह है सबका भी सचिव और उस पर लगे सलाईबा की एनालिसिस करके उसे दोषी और निर्दोष ये बताने की एक परंपरा उस समय थी मैं यह मानता हूं भले ही यह फुल प्रूफ तरीका न हो मगर यह से इसमें आप फॉरेंसिक की जड़ें देख सकते हैं कि फॉरेंसिक का काम कितना पुराना है हमारे देश में और इस दुनिया में अंग्रेजों के जमाने में भारत में फॉरेंसिक फॉरेंसिक्स में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई यद्य भारत में फॉरेंसिक लैबोरेटरी हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स पहले अंग्रेजों ने ही खोली थी मगर उनका भरोसा फॉरेंसिक से अधिक कहीं फोर्स पर था फॉरेंसिक पर उतना भरोसा अंग्रेजों का नहीं था जितना कि फोर्स पर था दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी वह अंग्रेजी मानसिकता कायम रही और नतीजा यह हुआ कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में फॉरेंसिक से ज्यादा फोर्स पर भरोसा किया मगर अब तस्वीर बदल रही है और इस बदलती तस्वीर के साथ साथ फॉरेंसिक की संभावनाएं भी मैं मानता हूं कि काफी बढ़ गई और साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रही प्रोग्रेस 
और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस और जनसंख्या में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और संचार की जो रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और आने जाने के नए साधनों ने आज अपराध की तब्दील को भी काफी हद तक बदल दिया है मैं समझता हूं इससे आप सभी अच्छी तरह सहमत होंगे एक टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट जो हुआ है उसके कारण भी यह काफी हद तक अपराध की यह तस्वीर बदली है एक जमाना हुआ करता था कि जब चश्मदीद की गवाही पर पूरे मामले की दिशा तय हो जाती थी फिर चश्मदीदों ने नजर फेरनी शुरू कर दी और देखने में आया कि चश्मदीद गवाह भी अपने बयान से पलटने लगे और मुकरने लगे इसका फायदा स्वाभाविक रूप से अपराधी उठाने और मुकदमों में उनके बेनिफिट डाउट भी कई बार मिल जाता है और अपराधी दंड पाने से भी बच जाते हैं इसलिए आज के जमाने में चश्मदीद की गवाही से कहीं अधिक फॉरेंसिक की गवाही को ज्यादा क्रेडिबल माना जाने लगा है हमारे देश में फॉरेंसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ उसका स्टैंडर्ड भी हमें मेंटेन करना होगा साथ ही उसको लगातार अपग्रेड भी करते रहने की जरूरत है और हमारे यहां ऐसे ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं कि मैं समझता हूं कि इस काम को करने में भी वो पूरी तरह से सफल होंगे यह मेरा पूरा विश्वास है कई बार लोग यह सोचते हैं कि अपराध रोकने के लिए सरकार को और अधिक कड़े कानून बनाने की जरूरत है सजा के प्रावधान को बढ़ाने की भी बात की जाती है उन्हें लगता है कि बड़ी और कड़ी सजा के डर से अपराधी अपराध नहीं करेगा मगर मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में डिटेक्शन सबसे बड़ा डिटरेंट है डिटेक्शन सबसे बड़ा डिटरेंट है अपराधी को कड़ी सजा से नहीं बल्कि निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएगा और वह जल्दी उसे सजा मिलेगी इस बात से ज्यादा डर लगता है और इस काम में पुलिस की मदद सबसे अधिक यदि कोई कर सकता है तो केवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि आने वाले दिनों में अपराध से निपटने में सबसे कारगर हथियार अगर कोई है तो वह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में फॉरेंसिक साइंस एक क्वालिफेटिव चेंज लाने में भी सक्षम है मौजूदा केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है आप लोगों को जानकारी हो जब यह इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेंसिक साइंस से जुड़ता है तो स्वाभाविक है कि संभावनाओं के एक नए द्वार खुल जाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो हमारा सुरक्षा परिदृश्य यानी सिक्योरिटी ऑफ सीनरियो यह कितना बदल जाएगा मैं एक उदाहरण देता हूं सीसीटीएनएस का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो पूरे देश में अपराध और अपराधियों का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है और इस डेटाबेस में पुलिस कोर्ट्स के साथ साथ फॉरेंसिक लैब्स को जोड़कर हम एक ऐसा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तैयार करेंगे कि अपराधी और यहां तक कि दान दान पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने दान कहता है चाहे जो है दुनिया की कोई ताकत हमको पकड़ नहीं सकती लेकिन आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अंदर वह ताकत है कि आप ऐसे प्रमाण दे देंगे कि दान भी सजा पाने से बच नहीं सकता अपराधी और यहां तक कि दान को पकड़ना मुश्किल और नामुमकिन न होकर काफी आसान हो जाएगा इस पूरे आर्किटेक्चर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक नया और बड़ा आयाम जोड़ रहा है मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस पूरे आर्किटेक्चर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक नया और एक बड़ा मेजर आयाम जोड़ने का काम कर रहा है आजकल काफी मामलों में डीएनए परीक्षण होने लगा है इससे कन्विक्शन भी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है भारत में फॉरेंसिक लैब्स में डीएनए एनालिसिस की कैपेबिलिटीज कम है ऐसा मैं मानता हूं 
इसको बढ़ाने और इसको विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम करेगी मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दुनिया के तमाम देशों में फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस का काफी सफलतापूर्वक उपयोग भी किया जा रहा है भारत में एक फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस की जरूरत महसूस की जा रही है और मुझे जानकारी है इस पर काम भी शुरू हो गया है अपराधियों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच हमेशा यह भोर रहती है कि कैसे सामने वाले को हम मात दे दें बराबर अपराधियों में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में हर अपराधी यह चाहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है कैसे इनको धोखा देकर कैसे उनसे आंख बचाकर निकल जाए यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बड़े मददगार साबित हो सकते हैं इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ज्यादा और कोई दुनिया की दूसरी ताकत इसमें मदद नहीं कर सकती है क्योंकि उनका सहयोग पुलिस और साथ ही साथ अन्य जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको अपराधियों से बराबर एक हाथ आगे रखता है फॉरेंसिक साइंस के सामने कई बार काफी चुनौतियां भी पेश आती हैं यह जरूरी नहीं है कि घटना स्थल पर ही पर्याप्त सबूत हो और पूरे जो पर्याप्त ही न हो बल्कि बिल्कुल स्पष्ट सबूत हो यह आवश्यक नहीं है इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डीएनए प्रोफाइलिंग को छोड़कर कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो मौका वारदात मैंने जहां पर घटना घटित है मौका वारदात से मिले सैंपल्स को सीधे अपराधी से जोड़ दें ऐसा कुछ नहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट एक साइंटिफिक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करती है कई बार रिपोर्ट अदालतों में चैलेंज भी की जाती है इसलिए जरूरत यह महसूस की जा रही है कि सभी फॉरेंसिक लैब्स में एक जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक जैसे एसओपी होने चाहिए ताकि अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट में जो किसी प्रकार का कोई कंट्रोडिक्शन विरोधाभास न होने पाए इसी तरह पैंपुल्स की जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको भी अच्छी तरह मेंटेन रखने की जरूरत है एक चुनौती पुलिस के स्तर पर भी सामने आती है जब हम देखते हैं कि जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन का काम देख रहा है वो फॉरेंसिक के बारे में अनजान है या वो थोड़ा बहुत जानता है कई बार जानकारी न होने के कारण क्राइम सीन पर भी इतनी कदम इतनी कदम ताल हो जाती है मन जहां पर अपराध घटित हुआ है वहां पर इतने लोगों का इतनी एजेंसी का आना जाना हो जाता है कि सबूतों के नष्ट होने अथवा करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है इतने लोग आए गए किसी ने कुछ लिया कहीं किसी ने कुछ लिया स्वाभाविक है कि सबूतों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है अथवा उसका करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है डिस्टॉर्ट होने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर पुलिस थाने में पुलिस वालों को फॉरेंसिक की बेसिक ट्रेनिंग अवश्य दी जाए और जो और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों उनको फॉरेंसिक्स फॉरेंसिक्स के बारे में लगातार अपडेट और अपग्रेड करते रहने की भी जरूरत है मैं सभी राज्यों की पुलिस फोर्सेस को इस बारे में सेंसिटाइज करने के लिए कहना चाहता हूं कि फॉरेंसिक पर कम से कम जिले स्तर पर भी चर्चा अब प्रारंभ की जानी चाहिए जिले स्तर पर भी जैसे आपने कार्यक्रम यहां किया है अब जिले स्तर पर भी कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जिले स्तर पर भी जाना चाहिए और इस फॉरेंसिक के मामले में कुछ ना कुछ जानकारी देने का सिलसिला अब प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि मुझे जानकारी है कि जिले स्तर पर आपको कई ऐसे स्थान है जहां पर फॉरेंसिक के बारे में ए बी सी डी जानने वाला एक व्यक्ति भी इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं आज के टेक्नोलॉजिकल एज में जहां साइबर स्पेस का नया डायमेंशन जुड़ चुका है वहीं अपराध का स्वरूप काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है साइबर स्पेस में पुलिसिंग के परंपरागत तरीके ही काफी नहीं है इस सच्चाई से भी हम सभी अच्छी तरह सहमत हैं साइबर स्पेस में और साइबर स्पेस से होने वाले अपराधों को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो साइबर फॉरेंसिक्स की है 
क्योंकि उसके सहयोग के बिना कोई भी सिरा या सुराग मिलना मुश्किल है अच्छी बात यह है कि साइबर फोरेंसिक अपराध के बाद ही नहीं अपराध के पहले भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है और हमारे देश में इसके उदाहरण है भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में रेडिकलाइजेशन का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है भारत में रेडिकलाइजेशन से निपटने में हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट ने जो शानदार काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि बार बार मैं बधाई देना चाहता हूं और इक्कीसवीं शराबी में कई नई टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही हैं मैं तरह तरह की न्यू टेक्नोलॉजी इवन यो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग थ्री डी प्रिंटिंग रोबोटिक्स और इंटरनेट का थिंग जैसी चीजें हम सबके सामने नई चुनौतियां लेकर आ रही हैं इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ही विचार करना है जहां हमें इन चुनौतियों की गहराई और गंभीरता समझने की जरूरत है वहीं आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इन चुनौतियों को अवसर में भी बदलना है यह मैं अपील करना चाहता हूं इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी यदि कोई बदल सकता है तो आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बदल सकते हैं हमें अवसर कैसे मिलेंगे इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा पिछले साल अमेरिका के बेंटन विल कस्बे में एक मर्डर हुआ जो मारा गया उसके घर में एक पर्सनल असिस्टेंट डिवाइस लगी हुई थी जो वायरस रिकॉग्निशन के आधार पर काम करती थी उस एमेजॉन इको डिवाइस की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को पुलिस ने अपराधी का पता लगाने के लिए किया और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका भी किसी की थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की थी और अपराधी का पता लग गया आजकल सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो भ्रामक और भड़काने वाली होती है अगर ऐसे किसी मामले की तह में जाना हो तो हमें साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिना साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार का एक बार मैं भी शिकार हो गया वैसे पॉलिटिशियंस आजकल कुछ ज्यादा शिकार होते हैं लेकिन मैं भी केवल एक बार हुआ किसी साइबर शरारती ने क्षमा कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा किसी साइबर शरारती ने एक हिंदी फिल्म का एक दृश्य ढूंढ निकाला और उस फ्रेम में मुझे फिट कर दिया और उसने लिखा कि देखिए कैसे गुजरात पुलिस राजनाथ सिंह जी के चरणों में नतमस्तक याद है आपको किसी को अब वह फोटो ऐसी वायरल हुई कि मुझे एक जनसभा में कहना पड़ा कि भाई वो फोटो हमारी नहीं है क्षमा करना लेकिन अब अब ये बदलाव है यहां के साइबर एक्सपर्ट एक्सपर्ट की आपने उसको ट्रेस किया कि नहीं तो नहीं कह सकता क्यों अभ्यास ये मैंने पहला टेस्ट तो इसी बात पर है यदि गुजरात गुजरात की पुलिस बदनाम हो रही थी तो उस साइबर शरारती को आपने ट्रेस किया कि नहीं किया और मैं समझता हूं देखिए निकाल कर वो कहां है और कोशिश करिए और करिए और उसको अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिलनी चाहिए गुजरात पुलिस को जिस साइबर शरारती ने बदनाम किया था उसको हम लोगों ने ढूंढ निकाला अब जम्मू और कश्मीर में कई बार भी हमने पाया है कि वहां के युवाओं को बॉर्फ पिक्चर दिखाकर बरगड़ाया जाता है बॉर्फ पिक्चर बराबर वहां के नौजवानों को दिखाते हैं वायरल की जाती है और उन्हें बदलाते हैं ये घटना में रचनाना चाहता हूं म्यांमार और फिलीपींस की घटनाओं को गुजरात में हुआ है यह बताकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी इन सबसे माहौल बिगड़ता है क्योंकि शरारती तत्वों के खिलाफ कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती इसलिए यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है यह सिलसिला चल रहा है 
यह सिलसिला तभी रुके रुकेगा जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेंगे नहीं तो नहीं रुकेगा सोशल अनरस्ट भी किसान पैदा होता है आजकल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति समाज में सजगता और संवेदनशीलता बढ़ी है महिलाओं के खिलाफ होने वाला यौन शोषण बलात्कार दहेज हत्या छेड़छाड़ स्टॉलिंग एंड बुलिंग के साथ साथ पोर्नोग्राफी से जुड़ी कई समस्याएं देखने में आती हैं इन अपराधों की जड़ों तक पहुंचने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं होम मिनिस्ट्री ने अपनी साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेबोरेटरी स्थापित करने का फैसला किया है यह होम मिनिस्ट्री का फैसला है कि हम एक साइबर क्राइम को रोकने के लिए महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेबोरेटरी स्थापित करेंगे राज्यों को भी सिलसिले में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने को भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं जहां तक कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात है तो कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी है आप लोग अपनी नॉलेज और स्किल को अपडेट और अपग्रेड करते रहें यह मैं आप सबके अनुरोध करना चाहता हूं यह हमारे और देश की फॉरेंसिक प्रिपरेडनेस के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद आवश्यक है फॉरेंसिक के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज भी काफी योगदान कर सकती हैं फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज चलाने के साथ साथ उनको आप छात्रों के बीच लोकप्रिय बना भी सकते हैं और मेरा ये सुझाव है कि फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रमों को चलाने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर फॉरेंसिक साइंस के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेबस इसमें व्यास की सोचें क्या करना मेरा सुझाव है कि फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रमों को चलाने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर फॉरेंसिक साइंस के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेबस का क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है सिलेबस है यह मुझे जानकारी है फिर भी मैं ये अपील करना चाहता हूं और फॉरेंसिक्स में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खूब दिखाई देती है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें सिर्फ अपराध रोकने में ही नहीं बल्कि डाटा सिक्योरिटी में भी साइबर फॉरेंसिक्स फॉरेंसिक्स की एक अपनी भूमिका है साइबर फॉरेंसिक्स का भी एक अपना रोल है आज के जमाने में बिग डाटा का महत्व काफी बढ़ा है कहा जाता है कि डाटा ये न्यू आया कहा जाता है डाटा इज न्यू आयल आज के जमाने में इसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी डाटा फॉरेंसिस की जरूरत पड़ रही है मुझे विश्वास है कि साल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस में आप सबको अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करने का अवसर मिलेगा और उससे आप लाभान्वित भी होंगे जो सजेशन यहां पर निकलेंगे मैं कहूंगा वो हमारे दफ्तर तक भी पहुंचने चाहिए यानी हमारे मंत्रालय तक पहुंचने चाहिए मैं स्वयं देखूंगा कि आप लोगों ने जो दिशा तय की है कितनी दूरी तय की है ये जानने की हमारी उत्सुकता बनी रहती है और समय समय पर मैं इसकी अपने जो भी जो लोग भी मिलते हैं इस वर्ड उनसे मैं चर्चा भी करता हूं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार देश में फॉरेंसिक कैपेबिलिटी विकसित करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है पूरी तरह हम कमिटेड हैं और इस सम्मेलन की थी न्यू हिस्सा इन एकेडमिक्स एंड फॉरेंसिक साइंस बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्मेलन फॉरेंसिक शिक्षाविद एवं प्रयोगशालाओं की प्रख्यात साइंटिफिक कम्युनिटी का एक समागम है मुझे उम्मीद है ट्वेंटी फोर्थ ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस मौजूदा परिस्थितियों में फॉरेंसिक की संभावनाओं और विकास पर गहरा चिंतन करेगी मैं आश्वस्त हूं यहां चलने वाले सारे सेशन काफी फ्रूटफुल रहेंगे काफी फ्रूटफुल रहेंगे जो भी सेशन यहां चलेंगे और इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना के साथ साथ मैं अब अपना निवेदन समाप्त करता हूं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद
और इस सम्मेलन की व्यवस्था के लिए जनक मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी फॉरेंसिक साइंस के जरिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की जानकारी आपने दी साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की महत्ता को भी उजागर किया उपस्थित सभी प्रतिनिधि और सहभागियों को आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य से सुंदर मार्गदर्शन मिला है अपनी व्यस्तता के बीच समुचित उपस्थिति के लिए आपका आभार मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ अभी हमारे प्रोफेसर हिमांशु पंडे जी ने मैं बैठा हुआ था उसी समय उसकी चर्चा कर रहे थे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काउंसिल होती है जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं अथवा उनकी मेडिकल काउंसिल होती है वैसे फॉरेंसिक काउंसिल भी हमारी होनी चाहिए मैं चाहूंगा कि इस संबंध में भी आप लोग और मुझे ये आइडिया उनकी प्रोफेसर हिमांशु पांड्या की बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस कॉन्फ्रेंस से बेहतर और कोई दूसरा आवेदन नहीं हो सकता जबकि मैं इसकी घोषणा करूं तो आप लोग उसका विचार करिए और फिर मुझे बतलाइए धन्यवाद आपकी समयोचित उपस्थिति के लिए गुजरात विश्वविद्यालय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज